за инновационни бази от данни. Ще работим с MS SQL Server. Какво трябва да направите преди да започнете? Да се свалите от официалния сайт на Microsoft MS SQL. Инновационната база от данни се се състои от заглавна част или стойност. Това ще го наричаме двоична таблица. Като го отворите, виждате тук, че има един... Ще ви излезне този прозорец Connect Server. Трябва да бъде на Server Type Database Engine, Server Name Local. И Windows Authentication. Майче така, че те не знам. Добре, и му давате Connect. И ето ви го зареди базата ви от данни. Така, ето ви, тук това са си мои бази от данни, които съм използвал за проекти, за училищни проекти и така нататък. Какво ще трябва да направите? Първо, натискате на Database с папката Десен бутон New Base. Тук си избирате, да кажем, името. Как ще ви се казва? Лекча Голан ще напиша аз. И ето ни е базата данни, вече е създадена. Вече тук нищо не пипаме вече по това. Даваме на New Query. И ето ви го нещо като текстов файл встава тук. Винаги проверявайте Available Databases. Трябва да ви бъде на Lecture One, т.е. на текущата база данни, която ще правите вътре по нея, а не на Master. Защото по принцип по дефолт стои на Master. Нека си изберем Lecture One. Нека си създадем в момента една база от данни с потребители, да кажем. Пишем си Create. Даже е приятно да се пише повече с големи букви, че да се вижда. Create Table Users. Едни с COVID слагаме отдолу. Първото нещо, което ще ни трябва за юзерите, това е тяхното ID. Ние ще си го кръстим ID User. И ще му дадем стойност да е от тип int. В ID user трябва да бъде първичен ключ. Пишем primary key. Както и едно identity. Identity е за да се генерира автоматично. Да кажем user 1 ще бъде admin. Като искаме да създадем втори user, то ще си даде на user ID автоматично 2. Третий юзер автоматично, три ще направи и така нататък. За този юзер какво да имаме още? LName, т.е. първото име. First name, не? First name. Varchar от 50. Т.е. ще бъде... Ще може максимално 50 символа да сложим в него. Сега последното име ще създадем Варчар от 50. Това е за последното име. Да кажем, ще ги направим те също и Not Null. Двете. Not Null означава, че винаги трябва да създадем стойност. Или валидатора ще ни изгърми там и ще кажеш няма такава стойност, моля въведете. Ще сложим едно Салари. От тип Decimal. Това Decimal ние се едно Double слагаме. И него ще го напишем много. Това означава 5-2. Ще сложим някакво число с 5 елемента, където знака след запитата ще бъде на след втория елемент. Така да го кажем. И ще сложим едно H int за възраст 0. Тоест, може да ни слагаме, ако искаме възраст. И цялото го маркираме 
Dame execute и ето commands completely successful. Вече си създадохме базата с данни. Това е, тоест си създадохме една таблица от базата ни. Така. Сега ще ви покажа как да вкараме вътре някаква, някакви данни за определени хора. С командата insert добавяме. Insert into. Трябва да напишем името на базата ни с данни. А, името на таблетата, извинявам се. Users. Into users. И какво ще добавяме? ID user няма да добавяме, защото автоматически ни се генерира. Добавяме fname, lname, salary и h. И тук си пишем после values. И за първото имаме string. Тук стринга се пише с единични кавички. Кажем Георги. Следващото ние е LNAM. Да кажем Иванов. Следния. Сала. И H. Няма да слага. Да видим сега какво ще стане. Добре. Само ще сложим така. Ще му сложим 0. Готово, вкарахме първия човек. А това го даде, защото нали, не сме сложили, казали сме, че може и да ни слагаме стойност. Затова пишем 0. Нека да вкараме още един човек. Insert into users fname lname salary h values да кажем Иван Иван Георгиев с заплата и H30. Пак си го маркираме и execute. Ето, както виждате, добавихме вече още един напред. За да видим какво сме добавили в базата данни, пишем select звездичка from името на таблицата. Users. Пак я маркираме Execute. Ето какво ни даде. ID User 1. Ние е единица. Името му е Георги Иванов. С заплата еди колко си. Ние искаме да знаем годините. Ако искаме просто да видим заплатите на... Да кажем първото име и заплатата. Трябва да напишем Select from users и тук сега пишем fname и sala и ето ни показани на Георги заплатата само името на човека и заплатата и на Иван пак заплатата еми това е като за първи урок в други уроци ще създадем още една таблица. Ще свържим двете таблици да си комуникират. И ще видим какво ще става за напред. Благодаря ви за внимание.